komið í sæng og verið velkomin á þennan fyrirlestur um Nóbilsverðlaunin í eðlisfræði 2023 sem er skipulaðir af eðlisfræðifélag Íslands og Raunvistarstofnun. Ég heiti Helgi Sigurðsson og er starfandi sem rannsóknarsérfræðingur í eðlisfræði við Háskóla Íslands og einnig sem aðjungt við Háskólan í Varsjá. Nú, Nóbilsverðlaunin 2023 var það þróun aðferða í framköllun 8 sekundu ljóspúlsa til að glitta inn í heim ráðunda eða á ensku for experimental methods that generate 8 second pulses of light for the study of electron dynamics in matter og þessi litla skopmynd sem ég tók hérna vefsíðu uh, Nobels nefndarinnar sínir hérna tvær ráðundir sem voru eflust í einhverjum dans í myrkrinu en núna skyndilega frjósæðir þegar það eru lístar upp með örstuttum 8 sekundu púls sem varpar þessari byrtu og lefur okkur að sjá hvað er að gerast í heimi skamtafræðinar, í heimi ráfindana. Áður en ég byrja fyrirlesturinn vil ég aðeins kynna ykkur fyrir þær rannsóknir sem ég starfa við. Ég er sérfræðingur í skamtafræði og þéttefnisfræði og ljósfræði. Það sem ég einbyrði helst á sterka víkslarkun ljós og efnis, sem sagt ljósinda og rafinda, í þá allra helst hálfleiðurum. Ég leiði ljósvökva rannsóknarhópin eða Liquid Light Research Group sem er skiptur á milli háskólu Íslands og háskólunni Varsjá, þar sem við rannsökum ímis skamtafræðileg fyrirbrigði í víkslverkandi ljósefniskerfum og þá allra helst eindir sem kallast ljóskauteindir í formi Boyce Einstein tjettinga, grannfræðileg ljósánstund, flumræna tölfun með ljósi, yðupunkta í örgislaholum og svo frammeis og svo frammeis. Og í dag er hópurinn samsettur þess aðbraksfólki sem er afkasta heilmikið af áhuga verið rannsóknum sem við vonumstið sem við hjálpa við þróun í nýrri ljóstækni og auðvitað styrkja grundvallaskilning okkar og þekkingu gagnast þessum kerfum. Nú, ein átt og sekunda er mjög, mjög, mjög stu tímabil til samanburðar við þá tímaskala sem oft kljáðast við í eðlisfræði. Sem dæmi, hjartslátturinn okkar í hvíldarstöðu er um það bil eitt slag á sekundu. Og ef við spyrjum Spyrjum okkur hvað þarf marga hjartslæti eða margar sekundur til að fylla upp í líftíma alheimsins þá er það jafn mikið af 8 sekundum í einni sekundu. Og þetta undirstrikar að 8 sekundu heimurinn, 8 sekundu heimur rafinda er jafn fjarlægur okkur og við frá endalok alheimsins. Og til þess að undirstrika þessar tölur hérna að þetta er einn byljón byljónasti hluti úr sekundu sem er 8 sekunda. Það kom í ljós að það var hægt að búa til tækni sem leifur okkur af mæla eðlisfræði, eðlisfræðileg fyrirbriði á 8 sekundu skala og þessi tækni var þróið af þessum þremur einstaklingum Ann Leulier sem er fætt í París í Fraklandi og vinnur núna við Lundarháskóla í Svíþjóð, Ferenc Kraus sem er fættur í Múr í Ungverjalandi og vinnur núna við Max Planck stofnunina í Munich í Þýskalandi og síðan Pierre Agustini sem er fættur í Tunis og vinnur núna við Ohio State Háskólan í Bandaríkjunum og þau þrjú, þau þrjú deila á milli sín uh, Nobelsverðunum 2023 fyrir þróun á tækni sem mælir 8 sekundu kvikleika í rafindakennum. Til þess að fá smá skilning á af hverju það er mikilvægt að þróa betur og betur í tækni til þess að grípa smærri og smærri augnablík í tíma þá getum við tekið kólibrífuglin sem gott dæmi. Nú, hann getur blaka vangjónu sínum um það bil 80 sinum á sekundu en Mannsögað getur hins var bara aðgreint skýrt 10-12 myndarama á sekundu og eftir það verður 
hreyfingin óskýr og byrja að renna saman í samleitna upplaust á bílinu 30-60 rammar á sekundu. Þannig að þar sjáum við að við erum frekar takmörkuð þegar við viljum mæla bara með mannsegunu einhvern kvikleika eða hreyfingu, hreyfingu í umhverfun okkar. En þess að bætur þessu getum við auðvitað þróa tæki sem virka miklu miklu hraðar heldur um mannsegað. Og hefðbundar ljósmyndavélar til dæmis hafa vélslega sem geta opnast og lokast á einum 500. hluta úr sekundu. Og þetta eh, mekaníska tæki leifir okkur því að sjá eh, ramma eða skot úr umhverfun okkar sem við gætum ekki bara með mannsöðanu. Þannig að þetta er mm, svona mjög gott dæmi um dagsdaglega tækni sem við erum að nota alltaf sem algjörlega opnar fyrir okkur nýjan heim til að sjá eh, reyfingu og kvikleika alls þar í kringum okkur. Nú, og eins og, eins og þið örglega eh, getið eh, gíska rétt á að þá þarf betri og betri myndavel til að mæla eh, viðburði sem eru hraðari og hraðari í heimi eðlisfræðinar. Nú, fyrirlesturinn er um 8 og segund eðlisfræði þannig að við skulum setja það í samhengi við til dæmis vetnis eh, atómið þar sem við höfum eina rótind og eina rafind og hreyfing rafindanar utan um rótindna er á tímaskálunum um það byl 150 ato sekundur. Þannig að til þess að geta mælt hreyfingu rafindanar um, í kringum uh, í vetnisatónu þá þurfum við ansi gott flas eða öllu heldur ofurstutta ljóspúlsa og þetta er það sem þessi nýja tækni byggist á að framkvalla um, örstutta ofurstutta ljóspúlsa sem lifa á tímabilinu 10-16-10-18 sekundur sem, þar sem 10-18 er 1-8 sekunda. Nú hinga til uh, hafa ljóspúlsar verið í 15 sekundur skala og Þessi tækni byggist á optískum uh, ljósleysum því að uh, venjuleg ljósleysis tækni er grundvallar takmörkuð við 15 sekundur ljóspúlsa þannig að til að gera ennþá styttri ljóspúlsa til að mæla kvikleika í skamtafræðilega heimi í hinum skamtafræðilega heimi þá þurfum við einhverja algjörða nýja tækni til að búa til já, 8 sekundur púlsa til að skilja betur tæknina bak við 8 sekundur ljóspúlsa þá þurfum við að kafa aðeins í kenninguna sem lýsir hægðun rafsöfnbylgna. Á 19. öld tók hann James Clerk Maxwell saman allar helstu kenningar um hægðun ljós, rafsviðs og segulsviðs og hnýtti það saman í hennar frægu Maxwellöfnur sem ennþá í dag er viðríkjandi frægikenning rafsöfnbylgja. Eitt form sem kemur út úr Maxwellöfnunum er hinn svo kallaða bylgjujafna Eh, en hún á, þér, hún á sér ennþá lengri sögu heldur en eh, bara rafsvið og segulsvið. Og hún var stúturuð eh, eða leist eh, af honum John de Lambert eh, upp á 18. öld og hún lýsir lótubundna reyfingu í ímsum fyrirbrigðum eins og seiflur á gítarstreng, seiflur á yfirborði trommu þegar slegið er á hana eða hvernig öldur í vatni breyða út úr sér. Þessi jafna segir að breyting í bylgjunni e, e samkvæmt annarstig hlutafliðu í tíma er jöfn breytingu bylgjunar e, í rúmi eða sem sagt samkvæmt annarstig hlutafliðu í x sinnum fasti sem er hraði bylgjunar. Og hvað þetta segir okkur að það er ákveðið tvístur samband sem lýsir hægður bylgjunar. Og þetta tvístur samband má setja upp sem tíðni jafnt og hraði bylgjunar dilt með öldulengdinar. Og lausnirnar má skrifa á formi hornafalla þar sem þessa lausnir geyma annars vegar í sér öldulengdina, lambda, 
sem birtist hérna í tvístu sambandinu og lotuna sem er einn á móti tíðninni. Þannig að sveiflur í rúmi ákvarða sveiflur í tíma því að þetta er allt partur af sömu lausninni. Og skalað með hraða bylgjunar C sem er náttúrulega hraði ljósins þegar við tölum um rafsögubylgjur í tómarúmi. Nú hér sjáum við dæmigerða lausn á bylgjöfninni í einni bít. Þar sem við sjáum að útslag bylgjunar upp og niður samsvarar öldulengdinar. Sem sagt, hérna sjáum við hvernig lota bylgjunar samsvarar öldulengdinar. Önnur leið til að sjá bylgjulausnir fyrir sér er að skoða róf bylgjunar eða dreifingu orkunar eftir tíðniásnum hérna. Við sjáum að planbylgjur eins og þessi hér hefur mjög mjóa dreifingu eftir tíðniásnum og þetta tíðir að bylgjun okkar er hreintóna að hún er samsett úr aðeins einni tíðni. Önnur gerð að lausn úr bylgjöfninni eru síðan ljóspúlsar. En þessi púlsar hafa takmarkaði dreifingu í rúm og tíma sem oft rækt að lýsa með gásföllum eða normal dreifingu. Hérna sjáum við dæmi um slíka ljóspúls sem er með breytt sem samsvara stikanum A sem byrtist hérna í þessar jöfni. Einnig sjáum við að innan í púlsunum er rafsviðið að rís og falla samkvæmt einhver öldulengd sem við köllum hérna lambda 0 sem byrtist hérna í jöfninni. Þannig að þetta eru Dæmigerð, um, þetta eru dæmigerða lausnir sem lýsa ljóspúlsum eins og til dæmis 8 sekundu púlsum sem við verum talum seinna. En það kemur síðan í ljós að það er gagnkvæmt samband milli ljóspúlsins og dreifingu tíðnarinnar sem hann geymir. Við munum að fyrir óendalega langa planbylgju sem við sáum á þann er tíðni dreifingin óendalega grönn sem samsvara deltafalli. En fyrir púls með endanlega dreifingu í rúmu og tíma, þá er gagnkvæm dreifing í tíðni rúminu sem ákvarast af fúrjöru myndun bylgjunar. Sem sagt, ef við skoðum þessa hérna kvikmynd, þá sjáum við að eftir því sem við gerum púlsinn þrengri og þrengri í tíma og rúmi, þá breyðir hann út úr sér í tíðinni. Sem sagt, fúrjur umyndun er starfræðilega umyndun sem tekur púlsinn og segir okkur hversu mikla dreifingu eða hversu mikið af tíðinum hann er samsettur úr. Og samkvæmt kenningu fúrjur eru grundvallar takmörg í að gera púls duttan. Markveldi breytar púlsins í tíma og tíðinni verður að vera jafnstórt eða meira heldur einhver fasti sem ákvarast að formi lausnarinnar. Og það sem þetta tíðir er að eina leiðin til að gera styttri og styttri púls þurfum við stærri og stærri tíðinni bandbreytt. Og við sjáum það hér að núna er púlsinn orðið það stuttur að hann nær nána stuttur um bara eitt útslag og við sjáum að breytinni tíðinni er orðin náttúrulega mjög stór búin að fylla nána stúdramman hérna. Þessi takmörkun á tíðinni bandbreytt ljóspúlsa gefur strax til kynna að 8 sekundu púlsa er ekki hægt að framkalla með hefðbundinni ljósleysis tækni sem hefur hinga til verið viðríkjandi í gerð rafsögulpúlsa. Í tilvitnin frá Pierre Augustini sem segir Recent developments have pushed the duration of laser pulses close to its natural limit, the wave cycle, which lasts somewhat longer than 1 femto second, 10 í minus 15 af sekundu in the visible spectral range. Ef við skoðum þetta visible spectral range sem er sínilegir hluti rafsögurófsins og við sjáum að hérna niðri höfum við tíðinir og hérna uppi höfum við tölur sem gefa öldulengd og við sjáum stærðarskalana sem þessar öldulengdir eiga við. Nú, sínilegir hluti rófsins er með bandbreytt sem er um það bil 400 terahertz. En þetta samsvarar lágmarkslengd púlsa í nokkrum 50 sekundum sem er þúsundunum lengra heldur en 8 sekundur. Og þetta segir okkur að núverandi ljósleysis tækni sem vinnur á þessu dili getur ekki framkvallað 8 sekundu púlsa nema að þetta bil sé teikt yfir í útfjólubláar tíðnir sem liggja hérna 
10 minus 10 16 10 18 10 20 Annars erum við fyrst með 15 sekúndur púlsa ef við vinnum bara á þessu bili sem er þetta hefðbundna bil sem einkennir hálfleiðara og ljósvörun ljósljómun atóma. Dæmi um tilraun sem ljóspúlsar eru mjög gagnlegir fyrir er til dæmis pump probe tilraun sem er sem mælir svörun efna með tveimur mjög stuttum púlsum og fyrir 15 sekundum púlsa þá hefur þetta verið mjög öflug mælaðar til þess að skoða spuna spuna röðun í rafheldn efni hvernig örveindir eða exitónur ljóma og breyða út úr sér í hálfleiðurum og hvernig til dæmis atóm eða sameindir stóra molekúlur reyfast og bindast inn í einhverjum flóknum efnum og til þess að gefa örstutt á lýsingu á hvernig þessi aðferð virkar er að þú örvar efnitt fyrst með mjög stuttum púls sem setur efnið að sýni þetta af stað og síðan á einhverjum setni tíma kemur mælipúls sem kallast probpúls og hann mælir svörun efnisins eftir einhvern ákveðin tíma og við sjáum að upplausnin á þessari svörun í sýninu einu hún er há því hversu grannir púlsarnir því mér eru í tilrauninni því ef þið væru mjög breyðir þá væri tölver óvissa í þessari svörun og þetta undirstrikar okkur það er mikilvægt að geta búið til 8 sekundu púlsa sem var ennþá grannari og myndu gefa innsýn í svörun efna sem lúta eðlisfræði á 8 sekundu skala. En hingað til hefur svokallu femto efnafræði verið vaxandi svið það sem notaðir eru femto sekundu púlsar til þess að skoða hvernig molekúlur og hvernig efnakvörf gerast inn í einhverjum flóknum efnum og þetta byggist allt á 15 sekundu ljóspúlsa tækni sem notar sýnilega hluta rafsegulrofsins og hefðbundna ljósleysist tækni og þetta voru Nobelsverlunin í efnafræði 1999 sem voru veitt til hans Ahmed Sabail hjá mér sínist Kaltek. En við ætlum að fara ennþá lengra, við ætlum að fara úr 15 sekundu fræði yfir í 8 rafenda fræði þar sem við erum ekki að skoða hvernig sameindir og hvernig atum bindast í sameindir og hvernig sameindir hvernig sameindir hafa áhrif á efnakvörf heldur ætlum við að skoða hvernig einstaka rafendir innan í atómum hegða sér og þetta er tölvert minni tímaskali sem við þurfum að ráða við og þess vegna er það kannski ekki skrítið að Nobelsörlun voru veitt til þessara þriggja einstaklinga þegar þau komust að því þegar þau byggðu nýja tækni sem gatt brotið þennan vegg og gert púlsa fært púlsa úr 15 sekundu yfir í 8 sekundu skalan og til þess að vitna hérna aðeins í hann Ferenc Kraus þá segir hann hér að aðal markmiði þeirra er að geta skoðað og rannsakað hegðun rafinda á skala sem mun hafa áhrif á bara allt sem gerist í lífu okkar þetta er skali hvernig rafindir reyfast innan í hatunum. Hvernig eru ljóspúlsar gerðir? Þetta er svona pínu um tæknileg læra þannig að ég ætla að hafa hana hérna á ennsku og ég mun nota dálítið mikið ennsku á þessar glæru en 1960 voru með þeirri fyrstu tækni til þess að búið til púlsa voru svo kallaðir Q-switched lasers og active mode locking og þetta náði niður í ljóspúlsar sem voru í nanosekundum sem sagt 10 í mínus 9. sekundur nokkru eftir það kom tækni sem kallast passive mode locking sem byggist á saturable absorbers og 
er svona ólínuleg ljósfræði en þarna náðu þeir fyrst að setja púlsana niður í 50 sekundur skalan. Og síðan frá aldamútarum og áfram hafa verið um, ljóspúlsar gerði núna á 8 sekundur skala með aðferð sem kallast High Order Harmonic Generation sem ég mun lýsa betur eftir. Og Það er kannski gaman að nefna að, að framtíðin, það sem hún byrja í skrauti sér, er kannski vonandi eitthvað sem er samblanda af mjög sterkum og mjög hröðum púlsum, þannig að við ferum að nálgast Star Trek heimin aðeins aðeins meira, en það var núna bara í fyrir tveimur árum held ég sem Nobelsverðurinn voru gefin fyrir framköllun á ofuröflugum ljóspúlsum, þannig að eh, annars vegar höfum við verðlun fyrir öfluga púlsa og núna verðlun fyrir stutta púlsa. Þannig að þetta svið hefur virkilega séð mikla, mikla þróun uh, undarfarin ár. Nú, til þess að skilja hvernig púlsar eru gerðir, þá þurfum við að skilja hugmynd sem kallast yfirtónar. Og yfirtónar er eitthvað sem við getum séð fyrir okkur bara með að skoða strengi á gítar. Og Grundtóp á gítarstreng er þessi hérna sem er gefin efst uppi og samkvæmt jaðarskilorunum sem gítarinn setur á strengin að það strengurinn er fastur í sikkotn endan þýðir að þú getur haft lausnir með minni og minni bylgjulengd eða hærra og hærri tíðni og þessa lausnir kallast yfirtónar og við sjáum hérna hvernig bylgjulengin helmingast fyrir hvern yfirtón sem er farið niður. Og þetta er, og þetta er eiginleiki í nánast öllum bylgjukerfum. Þannig að yfirtónar eru mjög vel þekkt fyrir brygði í, bylgju, í eðlisfræði bylgna. Og til þess að búa til ljóspúlsa þá þarftu að hafa góð tök á þessum yfirtónum. Þú þarft að hafa marga, marga, marga yfirtóna sem þú getur lagt saman og þeir þurfa að vera samfassa og þegar öll orkan í þessum yfirtónum leggst saman og er samfassa þá myndast röð af örstöttum, örstöttum púlsum. E, með samfassa þá á ég við að topparnir í hverjum yfirtón eru á sö... E, leggjast saman á sömu staðsetningu. Sem sagt, við sjáum hérna að toppurinn í rauða, appisinn, gula, gula, græn og bláa eru allir á sömu staðsetningu. Og þetta þýðir að það verða um, það verða sem sagt uppbyggjandi uh, víkstrif sem þýðir að orkan pakkast saman uh, þar sem topparnir eru og myndar hérna mjög grannan púls. Og milli púlsana þá deyr orkan dóldi hratt út, þannig að hún verður frekar koncentreruð í þessum púlsum. Eins og ég talaði um áðan, þá er hægt að sjá eh, skoða eh, bylgjur eh, í tíðinni rúminu eða með tí, í tíðinni rófinu og Sérkver planbylgja samsvarar einhverju deltafalli eða mjög grönnu falli í tíðnirúminu. Þannig að hver yfirtótt hérna samsvarar einhverjum sprota eða mjög skarpri dreifingu í tíðnirúminu. Og sérkver sveiflaháttur er með einhverja heiltölu það sem rísandi heiltala samsvarar eh, minni og minni bylgjulengt. Þannig að hérna er önnur leið til að sjá fyrir sér uh, hvað er að gerast í kerfinu uh, með því að skoða bara tíðinni rúmið. Því að oftast hafa eðlisfræðingar aðgang að þessum upplýsingum sem sínir róf uh, kerfisins en þeir hafa yfirleitt ekki aðgang að planbylgjunum sjálfum hvernig þær reyfast í rúm og tíma. Það er tölvöld flóknari mæling. Nú, uh, hefðbunir Ljósleysarar, um, eins og ég myndist á þann, hafa takmarkaða bandbreytt. Þannig að ef við tökum um, eitthvað kerfi sem getur geymt í sér marga, marga sprota uh, af sveiflaháttum, 
en hefur bara takmarkaða bandbreytt sem þessi sprota geta lifað á. Þetta gæti til dæmis samsvarað að þú ert með einhvern laser sem, sem getur bara ljómað í ákveðna sveifluhætti, ekki endilega infrarauða og ekki endilega um, útfjólubla sveifluhætti. Og það þýðir að tæknin sem við yfirleitt höfum e, lítur um nokkuð einn svona út að e, dreifingin í tíðin rúmi eru takmarkaður fjöldi af sprotum sem liggur innan við bandbreytt tækisins. Og ef slík tækni, tækni er til þá eina sem þú þarft að gera er að láta allar þessa sveifluhætti vera samfassa eins og ég talaði um á fyrirverandi á e, seinistu glæru. Og ef þú getur látið alla þessa sprota, allar þessar um, rákir, línur, vera samfassa, þá getur þú búið til ofurstutta púlsa. Og sem dæmi um aðferð til þess að um, læsa alla þessa sveiflahætti uh, til þess að vera samfassa, þannig að þeir byrja allir að sveiflast í takt, er að hrista eða komið utan aðkomandi titring á leysiriðin sem kallast Acousto Optic Modulation og, þetta, og þessi hristingur getur sem sagt læst alla sveifluhættina saman e, samfassa og þá enda er með því að senda út mjög þrönga orkupakka eða ljóspúlsa í staðinn fyrir að senda út eitthvað slempið random e, merki. Þannig að þetta er svona dæmi um hvernig hægt er að búið til ljóspúlsa með venjulegum e, leysi, leysitækni. Og þá komum við að undirstöðu 8 sekundu púlsa sem e, kom mm, fyrst frá Anle Hullier e, þótt það voru kannski 2-3 aðrir e, rannsóknarhópar sem voru líka e, á sama tíma að skoða þessa eðlisfræði. En hún var að rannsaka fræði sem kallast High Harmonic Generation. Og hérna sjáum við dæmi akkurat e, sem sínir þessar rákir eða sprota í tíðinni rúminu og það sem hún tók eftir því eða það sem hún tók eftir var að nokkur fjöldi að þessum sprotum myndaði stall í tíðinni rúminu og ég bendi hérna á að um, lóðrétti á sinn er lókaritmiskur og í langan tíma þá vissi fólk ekki af hverju af hverju voru svona margir sprotar að mynda þennan stall í <coughs> kerfinu sem voru að rannsaka og kerfið sem þau voru að rannsaka var <coughs> byggðist á argongasi eða uh, kjörgasi sem sagt. Uh, þetta eru mjög stöðu gös og eina leiðin til að jóna þau skilvirt sem sagt til að losa rafindir frá þessum gösum er að nota háafls leysara og þá yfirleitt infrarauða leysara og sem dæmi um tækin sem þið nota í þessari tilraun var ljósleysir sem var með öldilengdina 1064 nanometrar og aflið var 10 í 13 vött per, uh, per uh, centimetri í öðru og þetta er mjög mjög öflugu leysir sem þið notuðu hérna Og ferli sem hjálpaði með jóna gasið hét mark ljósinda jónuna ferli eða multifoton ionization process. Og þegar þau jónuðu gasið þá sáum við að rafsilbylgjurnar sem voru að koma, sem voru að losna við á sama tíma og rafindur voru að losna þá voru líka ljósindir að losna sem auka orkupakkar frá gasinu að þá sáum við þetta rosalega furðulega róf. Hæstu sprotarnir samsvara eh, fyrstu grundtónunum sem eh, koma beint frá leysernum en þessir tónar voru að koma frá einhverri mjög flókinni eðlisfræði í hvernig rafmyndinnar voru að losna frá efninu. Og hérna lítur þetta út skemmatíst að þú ert fyrst með nokkra háa yfirtóna og svo ert með marga yfirtóna sem mynda þennan stall og svo ertu með einhvern cut off eh, að yfirtónum og þau hefðu mestan áhuga á þessum stalli því að þetta teði sig yfir bandbreytt sem var 35 elektronvolt eða 8400 terahertz 
Þannig að við sjáum, þetta er 20-30 sinni meiri bandbreytt heldur en hefðbundi ljósleysist tækni. Þannig að ef þau gætu læst þessa sprota samfasa, þá gætu þau búið til 8 sekundu púlsa. Og hérna, til þess að binda þetta aðeins saman, eh, hérna er, eh, er skemaði sem ég sýndi áðan um seiflættina og núna var það Núna var trikkið sem sagt að hvernig gátu læst þessa sveiflahátti, þessa sprota hérna samfasa til þess að búa til ofur stutta púlsa. Og þau sýndu að með niðurstöðunum sínum að það væri mögulega hægt að búa til púlsa sem færu niður í örfáar 8 sekundur með því að nota þennan stall hérna. Og þegar ég segi að þau ætla að nota þennan stall þá Felur það í sér að þau myndu nota filtra til þess að taka út þessa lágtíni yfirtóna, þessa gulu línur hér og þau myndu líka filtra út þessar bláu yfirtóna hérna. Þannig að þau myndu enda bara með þennan stall sem myndi gefa mjög um, hágæða 8 sekundu púlsa. Nú, hér er skema sem sýnir ferlið sem framkallar þessa 8 sekundu púlsa í kjörgasi og eins og ég myndist að áðan þá er kjörgasi örfað með háafls infrarauðum leiser og út af því að leiserinn er infrarauður þá hefur hann ekki nægilega orku í hverri ljóseind til þess að uh, jóna gasið sem sagt 1, 2, 3 ár og svo framvegis uh, ljóseindir hafa ekki nægilega mikla orku til þess að örfa rafindir uh, úr mættinu sínu uh, til þess að losna frá argangasinu. Hins var er annað ferli sem uh, hægt er að nota til þess að jóna argangasið allan að hluta til og þetta heitir á ensku multifoton ionization uh, process eða líka above threshold ionization. Og hvað gerist er að margar, margar infrarauðar ljósendir koma saman og leggjast á eitt og þegar rafsviðið inn í argungasinu er að rísa upp út af því að rafsviðið eða rafsegulsviðið er náttúrulega sveiflukend eða fyrir gæti margungasið. Þegar það rísa upp þá ítir það rafind út úr mættinu sínu og hún losnar tímabundið og fer þannig hérna feril þangur til hún kemur aftur til baka sem samsvarar niðursveiflu rafsvissins hún ítist til baka og fellur aftur inn í mætti sitt og orkan sem rafindin sapnar við þennan feril er nokkurn veginn summan af jónunar mætti argongasins sem er um það bil 15 elektronvolt og Þessi fasti hérna sem ég mun ekki fara mikið út, utan í 3,17 sinnum svo kallað Ponteromotive Energy rafindarinnar en það er svona meðalorka rafindarinnar sem hún fær þegar hún er að hristast í rafsjöldsviði og samanlagt e, leggjast þessar orkur í um það byrð 30 elektronvolk fyrir tilrunna sem Anne Lulier gerði og þetta framkallar bandbreytt sem er nógu breytt til þess að framkalla 8 sekundu púlsa. E, og þetta var sýnt fram af Anne Lulier og kollegum í þessari grein sem var gefin út 1996 og heitir 8 second pulse trains using high order harmonics. Nú, þau höfðu sýnt að hægt var að framkalla þessa stalla af rákum í argongasinum með því að nota þetta high order harmonic generation til að búa til til að ummynda smáeis af infraröðu orkunni í útfljólubla orku sem e, samsvaraði þessum púlsum en þau voru ekki ennþá búin að staðfesta að rákirnar í rófinu allir sveifluhættirnir sem mynda þessa púlsa væru samfasa og það koma aðeins setna. Nú, nú höfum við aðeins byggt upp undirstöðuna á hvernig hægt er að búa til þess að 8 sekundu ljóspúlsa. Sem sagt, við notum þennan mjög ólínlega 
þetta ólínlega ferli til þess að íta rafindum út úr mættinu sínu og þegar þær falla aftur inn í mætti sitt þá losnast orkubakki sem samsarar þessum 8 sekundu púlsum. En hvað er hægt að nota þessa 8 sekundu púlsa í og hvernig er hægt er að sanna að þú ert virkilega með 8 sekundu púlsa? Þú getur þá notað kenninguna sem Einstein kom með 1905 og fekk Nobelin fyrir 1921 sem er ljós rafrif kenningin eða photoelectric effect og það sem kenningin segir er að ef það kemur rafind með nægilega orku þá getur hún verið gleift ef það kemur ljósind með nægilega orku og er gleift af rafind í einhverju efni þá losnar þessi rafind og og hægt er að mæla brottkvæða þessar rafindar með bara hefðbundri mælitækni. Nú, ef það er stutt bíl á milli 8 sekundu púlsa, þá getur um mælt mismunandi brottkvæðstíma rafinda í mismunandi kvelum í kringum þess atóm. Þannig að hægt er að nota bara mjög gamla kenningu frá honum að einstæn, photoelectric effect, til þess að mæla áhrif 8 sekundu púlsa og þetta er akkurat það sem vísindamenn gerði. Vísindamenn er hjá Ferenc Krauss og Pierre Agustini og líka hjá Anne Le Houlier byggðu upp eftirfarandi tilraun. Þeir tóku háorku innfraröðan leiser skiptunum upp eftir tveimur áttum í einn átt fór hann í gegnum argongas, það gæti hafi verið eitthvað annað kjörga sem þeir notuðu í þessari tilraun en það skiptir ekki miklu máli og í gegnum argongasið komu þessir háorku útfjólubláu púlsar og síðan gátu þeir samtunað aftur útfjólubláu púlsana og setni partinn að innfriðra leysefnum til þess að mæla mismunandi brottkvarstíma rafinda frá öðru efni sem í þessu tilfiki var neon og hérna sjáum við skema um að rafindir í 2P og 2S kvelinu að þegar þær voru þegar þær voru örðvar með þessum útfjólubláðum púlsum þá gátu þeir mælt að þær stegu út úr atóminu á mismunandi tímaskala sem var um það bil 20 atósekundur og þetta var fyrsta mælingin til þess að sína að það var einhver tíma mismunur í hefðun rafinda því að hinga til hefur fólk beittir í nálgun að allir viðburu hjá rafindum eru nánast samstundis og það er engin munur á þeim þannig að þetta var frekar stór uppgötum Hér sjáum við til raunna frá Pierre Agustini og kollegum sem sínir hérna uppi hvernig tilraunin þeirra var framkvæmt þetta er svona minni útgáfa af skemaðinu sem ég sýndi hérna áðan en það sem þeir gerðu var að þeir voru eins og við höfum talað um með háafls innfraröðan leiser sem þeir fókusuðu á argonga sem kom hérna í litlu streymi í gegnum leið innfrálegu leysisins og með þessu high harmonic generation þá framkvöldlega er á sama tíma þessa 8 sekundu púlsa eða allavega þá var vonin og þessi 8 sekundu púlsar sem eru hérna skamstæðir X UV fyrir extreme ultraviolet emission eða pulses var fókusað aftur með innfrálega leysirnum allavega brot af innfrálega leysirnum speglað niður á annað sýni af argongas og það var mikilvægt að halda saman innfraröða, upprunlega innfraröða leysefnum og núna 8 sekundu púlsunum á sömu ljósleið því að þið þurfti að byrtast á sama tíma eða allan á stjórnarlegum tíma í öðru sýni af argongasi það sem þetta gerði var að Núna gat innfraröði leysirinn með útfjólubláu 8 sekundu púlsunum örfað rafindir með aðeins 
einni eða tveimur ljósendum á sama tíma. Sem sagt, núna þurfti ekki lengur multifoton ionization process, núna var hægt að nota few photon ionization process, sem sagt, aðeins fáa ljósendir. Og hérna sjáum við skematíst nokkrar af örfunar leiðunum sem hægt er að jóna um, rafindur argongasi og það sem þessar örfunarleiðir um, gerðu vísdamönn kleift að sjá var mjög sérstakt fingrafar í tíðinni uh, í rófi argongasins, í sem sagt rafeinda rófi argongasins og þegar þeir skoðu hegðun toppana í rófinu sem fall af um, um, tíma sem tíma tíma sem aðskildi infrarauða og uh, útfjólubláu uh, aftarsegundu púlsana þegar þeir lenda á segna argonsínu þá sá er breytingu í staðsetningu toppana frá segna argonsínu og þessi breyting í toppunum sem samsvaraði bara few photon ionization process gat bara verið útskýrt ef 8 sekundu púlsarnir væru raunverulega til staðar sem þýtti að fyrra argonsínið var ekki bara að senda eitthvað random signal af útfjólubláa ljósi heldur raunverulega voru þar púlsar því að staðsetning púlsana var mjög næm á tíma hliðrunni hliðrunni miða við uppröðla infraröða leysirinn. Þannig að þarna gátu þeir mælt nákvæmlega að 8 sekundu púlsar voru virkilega til staðar og voru að hjálpa við þetta jónuna ferli í seinna síninu. Þannig að, þannig að með því að nota tvö síni af sama efni gátu þeir um, safna nægilega mikið að sönnuna gögnum til að sína að raunverulega voru 8 sekundu púlsar að hjálpa til við jónuna ferlið. Hér eru þrjár tilraunir sem leiddu til Nóbelsverðlauna 2023 í 8 sekundi eðlisfræði. Við vorum enda við að tala um tilraunina hans Pierre Agustini árið 2001 þar sem hann sýndi fram á að geta framkvallað 8 sekundi púlsa sem er þetta fyrir 250 8 sekundi breyðir og aðskildir með um það bil 1,5-5 sekundi. En samhliða Pierre Agustini var Ferenc Krauss Um, líka að gera sína tilraunir og hann framkallaði staka 8 sekundu búlsa sem voru um það bil 650 8 sekundu breyðir uh, 2001 sama ár uh, en í framhaldi að því 2003 uh, notaði Ferenc Krauss uh, fyrstur 8 sekundu búlsa til þess að mæla uh, mismandi brottkvars tíma rafinda í gegnum uh, ljós rafsvörunar um, effektin sem við töluðum aðeins áðan. Þannig að hann var fyrstur til þess að nota 8 sekundu púlsa til þess að mæla eða glitta inn í heim rafinda í fyrsta sinn. En hérna sjáum við þróurna í styttingu 8 sekundu púlsa þar sem um aldamótin voru með tilraurnar til dæmis hans Ferenc Krauss hérna í 658 sekundum En núna 2017 hefur það dottið niður í 43,8 sekundur og það er ennþá verið að vinna mikið í þessum geira, núna er verið að gera mikið af mælingum með því að nota 8 sekundur púlsa sem ég mun tala um aðeins einna en það er mjög ánægjulegt að sjá hversu hröð þróinn var eftir að þessir fyrstu frumkvöðlar Anlugulier, Ferenc Krauss og Pierre Agustini sýndu að það var raunverulega hægt að framkalla þessa 8 sekundu púlsa og síðan þá hefur fólk unnið hörðum höndum að því að stytta þá ennþá frekar og ennþá frekar til þess að búa til nákvæmari og betri mælitæki sem nýta 8 sekundu uh, ljóspúlsa. Og að lokum þá Ef vert að nefna hver er framtíðin í að gera þess 8 sekundu ljóspúlsa. Nú, þetta er allan mjög stórt skref í grundvallarannsóknum á rafindarreyfingu í atúmum og mun hjálpa okkur að þróa kenningar ennþá frekar sem lýsa bara kvikleika og skaftafræði atóma og smárra agna. 
Það er líka hægt að nota 8 sekundu púlsa til þess að gera nákvæma kort eh, að kortleggja gerð saminda og efnakvörf og að eh, búa til nákvæm fingrafur við blóðgreiningu eða eftirlit með spilleefnum í vatni um, til þess að skoða eh, fasabreytingar milli til þess vatn í vökvaformi yfir í, eh, yfir í gufu ljósröfun í mismandi fössum, hegðun örvindar exitona í mismandi efnum og spuna og meiri sér hægt að gera 8 sekundur raða í einhvers konar framtíðar tölfun sem byggist á nano, nanoskala díóðum eða smárum. Þannig að það er mörg svit sem geta hægnýtt 8 sekundur púlsa til þess að þróa áfram tækninni og þekkingu okkar. Þökk sé vinnunni frá Anne Lugulier, Ferenc Kraus og Pierre Agustini fyrir 25 árum síðan er komið nýtt og öflugt svið innan eðlisfræðinar sem heitir á ennsku 8 second physics. E, það mun þróa að brautriðandi tækni þar sem við getum átt von á niðurstöðum sem mun hjálpa við að sannprófa núverandi kenningar og efla skilning okkar á rafendahegðun í heimi skamtafræðinar. Ég þakka fyrir mig og ég vona að fyrirlesturinn hafi verið ánægilegur.